Sa Mark 6:30 to 33, makikita po natin ang pagsimula at pagwawakas ng isang magandang kabanata na tumuloy sa isang mas maganda pa. Mark 6:30 to 33, the apostles gathered around Jesus and reported to him all that they had done and taught. Then, because so many people were coming and going that they did not even have a chance to eat, he said to them, "Come with me by yourselves to a quiet place." And get some rest. So they went away by themselves in a boat to a solitary place. But many who saw them leaving recognized them, and ran on foot from all the towns and got there ahead of them. Salamat po Dios sa mga salita na marami naming basahin, gunitain, balik-balikan, pag-aralan at hanguan na mga leksyon sa buhay. Salamat sa pagkat kay patuloy na nagtuturo sa min. At patuloy niyo kami tinutuwid, pinalalakas, pinagagaling. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, sa aming mga pagkukulang sa inyo. Punan niyo po kami ng inyong biyaya. Paging dapatin niyong lumapit sa inyong harapan dahil sa inyong pagpapatawad at paglilinis at mga has humingi ng pagpapala sa inyo. Pagpalaan niyo po kami, Panginoon, ng karunungan Karunungan nagpapalaya mula sa kadiliman, sa kamangmangan at sa pangihina. Karunungan na nagtutuwid, nagpapalakas, nagpapagaling. Kayo po ang siyang mangusap. Bigyan niyo kami ng kapangyarihang maunawa ang hiwaga na iyong salita. Heal us, empower us, protect us from the evil one. Father, we ask you to be our speaker. Lead us. We want to behold your glory. We bring to our offerings, our thanksgiving, our songs, our dances, our music. May you give us, Father, your spiritual food that you want to give us today. Lead us in the name of Jesus, your Son. Amen. Isang kabanata na ang mga tao ay nakakagulo, hindi magkamayaw, at napakaraming umuubos ng pansin at lakas ng mga alagad ng Panginoon. Kaya sila ay niyaya ng Panginoon na manahimik sa isang lugar, sila-sila lang, walang ibang tao, para makapagpahinga. Pero naramdaman ng mga tao na sila ay nagsakayan sa bangka, kaya ang mga tao ay nagtakbuhan sa gilid at sa pangpang ng lawa. At pagdating nila sa kabilang ibayo, nando na rin yung mga tao waiting to be taught. The people really wanted the teachings of Jesus, they really needed the healing, the empowerment, the love. The acceptance. At dito alam natin ang naganap, tumagal ng tagal ng turuan, ang mga tao ay nagmadali lang pumunta doon, walang mga baon, kaya nung oras ng kainan, wala naman silang baon. At ang Panginoon naghimala sa konting tinapay at isda na baon ng isang bata na kanyang binasbasan, pinarami, napakain ang limang libong lalaki kasama pa at hindi nabilang ang mga babae at bata. At yun yung background ng nais nating lalong pag-aralan ngayon. Mark 6, 45-46 Immediately, Jesus made His disciples get into the boat and go on ahead of Him to Bethsaida while He dismissed the crowd. After leaving them, He went up on a mountainside to pray. So kung paano sila ay namang kapatungo doon sa kanilang kinalalagyan, ang Panginoon naman ay nag-utos sa kanyang mga disciples na sumakay uli sa bangka at tumawid patungo na naman doon sa kabilang gilid ng lawa. Siya naman ay naiwan kasama ang pulutong ng mga tao at matapos ang patuloy na kanyang pagminister sa kanila ay isa-isa na nilang pinauwi. Matapos yon na natiling mag-isa ang Panginoon at sa may gilid ng isang burol, siya ay nanalangin. Mark 6, to 50 When evening came, the boat was in the middle of the lake and he was alone on land. He saw the disciples straining at the oars because the wind was against them. About the fourth watch of the night, he went out to them, walking on the lake. He was about to pass them by, but when they saw him walking on the lake, they thought he was a ghost. They cried out because they all saw him and were terrified. So, naiwan ang Panginoong mag-isa, gumabi na, nananalangin pa siya, habang yun namang mga disciples ay Sobrang naghihirap na manatiling nakalutang sa tubig sa lakas ng hangin na kalaban ng direksyon na pinupuntahan nila. Baligtad yung hangin kung sa sila patungo, kalaban nila yung hangin. 
between Jesus and the disciples was half of the lake. Dahil sinabi sa atin sa scripture, nasa kalagitnaan na ng tinatawag na Sea of Galilee, which is actually a lake, yung bangka. Jesus was on solid ground, praying, peaceful. A picture of serenity. Meanwhile, sa kabila naman ng lugar na ito, the disciples were in the darkness. They were in the middle of the lake, rowing against the wind, struggling hard. Napaka-cinematic. Isang Jesus na tahimik na nanalangin at pagkatapos yung kanyang mga disipulo striving to stay alive. But the Bible tells us that Jesus could see them despite the darkness and the distance. Bagamat malayo, madilim, kita ng Panginoon ang nangyayari sa kanyang mga alagad na hirap na hirap, na sumasagwan, gumagaod, sapagat hindi nila pwedeng pakinabangan yung layag dahil kontra sa direksyon ng hangin, ang kanilang direksyon, ang pinupuntahan nilang lugar. Then much later, as if the terror was not enough, Jesus walked on water toward them and was about to pass the boat. Hindi na nga maintindihan ng mga disciples yung nangyari yung pagpapakain sa limang libong lalaki plus women and children na pinagmulan ay eh, dalawang isda at limang maliliit na tinapay. Hindi pa nila yun naintindihan, napasabak na sila sa isang bagyo na sinisikap nila na manatiling buhay at nakalutang yung bangka nila. Tapos biglang merong naglalakad sa tubig na hindi naman nila kilala kung sino. The disciples, tired and scared, even got more terrified that they started screaming. Mga malalaking lalaki, mga manging isda, matitipuno, eh hindi na napigil ang mga sarili at nangagsigawa na sa takot. Dahil talaga namang sabay-sabay ang hindi nila maintindihan. At anyo, nalalampas pa sa kanila itong naglalakad na ito sa tubig. Humahangin, humahampas ang tubig sa kanila, malakas ang alon, tapos may maglalakad pa sa tubig. Mark 6:50-51. Immediately he spoke to them and said, Take courage, it is I. Don't be afraid. Then he climbed into the boat with them and the wind died down. But at the same time, he said, Don't worry, I am Jesus. Don't be afraid. So Jesus assured them. Nagpakilala siya dahil napagkakamala na siyang isang multo. And Jesus introduced himself, told them not to be afraid, and then joined them in the boat. In that order. Pagtapak na pagtapak ng Panginoon sa bangka na sinisiklot-siklot at hinahampas-hampas ng alon, Biglang tumahimik ang bagyo. The wind died down. Himala na naman ito. Hindi mo pa naiintindihan yung kanina, may bago na naman. Biglang tumigil ang pag-ihip ng malakas sa hangin, pumaya pa ang tubig na wala ang malalaking alon. Mark 6.51-52 They were completely amazed, for they had not understood about the loaves. Their hearts were hardened. Sabi ng contemporary English version, the disciples were completely confused. Their minds were closed and they could not understand the true meaning of the loaves of bread. So the disciples, to repeat, were completely confused. Litong-lito sila, their minds were completely closed. Hindi nila maunawa. They couldn't understand how the miracle happened involving the loaves of bread. There was one mystery And to the human point of view, one terror after the other. What major lessons can we glean from this powerful story? First of all, that Jesus sends His people on boats to row to cross bodies of water. Misan kasama siya agad, kasabay, misan pinapauna, misan pinapasunod. Pero ang Panginoon, ang kanyang mga alagad, pinapupunta niya mula sa ganitong lugar patungo sa ganoong lugar. Madalas, kailangan silang magsikap, magsagwan, gumaod, magtrabaho. And in these travels that the Lord sends His people, the sailing could get rough. The going could get tough. The mission could be difficult, even questionable and scary. 
Kung papaano ang mga disipulo ay pinasakay ng Panginoon sa bangka matapos sa sumunod sa kanya, e eh bagyo ang inabot at hirap at takot nangyayari rin sa atin yun ngayon. May mga ipinapagawa sa atin ng Panginoon, may mga pinapapuntahan, mayroong mga misyong ibinibigay sa atin, mga papel na pinapagampanan na hindi laging madali. Minsan akala mo lulubog ka na, akala mo pinabayaan ka na. Life itself could be a struggle. Yung mabuhay ka lang, kuminsan ay isa ng malaking accomplishment. Kahit hindi ka pa guminhawa, hindi ka pa yumaman, hindi ka pa gumaling sa lahat ng sakit, yung buhay ka pa lang dyan, isang napakalaki na na pwede nating masabing accomplishment. Because life would be very difficult. And even if it is Jesus you're obeying, if it is a travel that Jesus tells you to do, a mission, that the Lord commissions you to do, a command that God tells you to do and obey, hindi ko mo sumusunod ka, dumadali ang buhay. Hindi ko mo ginagawa mo ang dapat, marapat at inutos, dapat mo ng asahan na magiging maluwag, basagana, tahimik, payapa, madali. And when these times come in our lives, Jesus might seem wrong. He might seem distant and unaware. Dumarating ba sa mga buhay natin yung umisang tinatanong mo ang Diyos, parang mali yata. Mali yata ang Diyos. Bakit isang buong pamilya ko minsan lumubog yung bangka? Ang dami sa kanila namatay sabay-sabay, parang mali yata. Bakit ko minsan sunod-sunod na namamatay ang magkakamaganak, buwan lamang ang mga pagitan, parang mali. Mayroon kong mga itinatama ang buhay nila, napapahamak pa sa paggawa ng tama. Merong siya ang walang kasalanan, siya ang nakukulong. Merong sa pagsunod sa Panginoon, yung negosyo, hindi nagtagumpay. Kuminsan, tama na nga yung ginagawa mo, mas gumuunlad pa yung buhay ng gumagawa ng mali. At kuminsan, naisip natin, alam ba ng Diyos ang nangyayari sa buhay ko? Pinapunta-punta niya ako dito para mamangka, para magbiyahe, pagkatapos bagyo lang pala ang susuungin ko. God might seem insensitive, at times. But the Bible was very clear in this story. While the disciples were struggling to keep afloat, Jesus sees them. Kita. And what is more important than seeing, Jesus prays. Pag pinagsama mo yung dalawang yun, mga kapatid, kahit ano pang lagay mo sa buhay, feel secure. Iniisip mo, lulubog ka, lakas ng alon, ang lakas ng hangin, nagsisikap ka, saguan ka ng saguan, but Jesus sees. And more than seeing, Jesus prays. Mark 6.46 was clear. After leaving them, He went up on the mountainside to pray. Jesus helps us best when He prays. Para rin tayo mga kapatid, we help others best by praying for them. But although praying is a very, very important and powerful way to help, we should never forget the next best thing, practical help. Pero prayer by itself is a very powerful help. Mark 6.48, He saw the disciples straining at the oars because the wind was against them. Kahit anong pagsagwan ang ginagawa mo ngayon, kahit anong pagsisikap, kahit anong hirap, kahit anong pagpupunyagi mo na mabuhay, Manatiling buhay, huwag maigupo ng karamdaman, ng mga problema, ng mga sakit. Jesus sees you. Yun pa lang, salamat na. Wala naman tayong lihim sa Diyos. Wala tayong pwedeng puntahan na hindi niya tayo ka nakikita. Wala tayong pwedeng lusungin, akyatin, liparin na wala dun ang pag-ibig ng Diyos. Jesus sees. And more than that, Jesus prays. Kung iisipin mo, bakit hindi nalang niya biglang iligtas ang kanyang mga disciples? Pero iba ang timing ng Panginoon sa timing natin. Jesus was praying at ang tagal niyang nanalangin. Anong malay natin kung ipinanalangin niya? Bawat isa do sa limang libong lalaki plus the women and the children na kanina lang ay pinakain niya. Sapagkat kung pinakain niya ng physical na pagkain, lalo namang mamahalin ng Panginoon yung spiritual na ikabubuti ng tao. 
Anong malay ng mga disciples na maaring sa panahon na yun, nagtatampo na kay Jesus, nagdududa, na isa-isa pala silang ipinapanalangin. We are most powerful when we are down on our knees praying. Kumisan, ginagawa kasi natin yung prayer na last resort. Wala nang pwedeng magawa, kaya manalangin na lang. Nagmumukha tuloy na ang panalangin, eh isang pamasak butas lang. Pero ang totoo, dapat bago mo subukan ng ano paman, manalangin agad, manalangin muna. Yun ang inuuna. At yun ang inuna ng Panginoon. Sa biglang tingin, nangangalib ang buhay ng kanyang mga disciples, ang inuna ng Panginoon, manalangin. And He could be praying for what they experienced, what they are experiencing, and what they would still experience. Bring it closer to home, brothers and sisters. Jesus knows our situation. Jesus knows our struggles. He sees us rowing hard. And sometimes when we are hardly rowing at all, He also sees us. Nakikita ng Panginoon kung nagsisikap tayo, kita rin niya kung tayo nagpapabaya. Alam niya ang ating ginagawa. Walang pagsisikap ang nasasayang dahil alam niya ng Diyos. Kaya lang kung minsan ang ending ng bawat kwento, hindi pare-pareho. Pero alam natin na ang ending ng lahat ng tao, haharap sa Diyos. Kaya alam natin na kayang ipaliwanag ng Diyos ang kanyang mga ginagawa. Kahit sa sumandali at sa pansandaling panahon, hindi natin nauunawa. And what's important, as we already said, is that Jesus prays that it's a great ministry. Romans 8.34 Christ Jesus is at the right hand of God and is also interceding for us. Gusto niya ng intercessor? Sino ang nasa kanang kamay ng Ama sa Langit? Si Jesus. Gusto niya ng Jesus pray for us. Jesus pray for me. Ask Jesus to pray for you because He is the intercessor at the right hand of the Father. In Israel, when you sit at the right hand of the king, you exercise the powers of the king. At kahit sa ating mga social arrangements, sa dinner, yung host, yung pinaka-importante niyang guest, nasa kanyang kanan. And Jesus sits at the right hand of God. Ano sabi ng Bible? Interceding for us. Laging nakikiusap sa Diyos Ama para sa ating kapakanan. So do not be confused in your prayers, my brothers and sisters. God the Son is not God the Father. Jesus is not the Father. You pray to the Father in the name of Jesus, the Son of God. Because even Jesus, when He taught His disciples, taught them how to pray, Our Father who art in heaven. So prayer is addressed to the Father in the name of the Son. Huwag kayong malilito sa role ng God the Father, ng God the Father the Son, ng God, the Holy Spirit. Pray to the Father. Hebrews 7.25 Therefore, He is able to save completely those who come to God through Him because He always lives to intercede for them. Lahat daw ay nakararating sa Ama sa pamamagitan ng anak sapagat lagi na, sa tuwi na, walang humpay, walang tigil, siya ay namamagitan sa tao, at sa Diyos Ama sa langit. Even now, Jesus is praying for you and for me. Salamat sa pagkatsay Diyos, kaya niyang gawin yun, na ipanalangin tayo isa-isa, bagamat sabay-sabay. Hindi natin kaya ang gawin yun eh, kasi tao tayo. Pero kaya ang gawin ni Jesus. At yun daw ang isang ginagawa ng Panginoon ngayon, walang ginagawa siya, kundi tayo ilapit sa Diyos. Sapagkat, alam niya ang nagaganap sa bawat isa. Kumisan, kailangan mo pa ng ultrasound para malaman mo kung ano nangyayari sa yung kidney. Alam niya. Kailangan mo pa kumisan ng mga 2D echo, kailangan mo pa ng x-ray para malaman ang nangyayari ng blood count. Pero ang sabi, maging ang bilang ng yung buhok ay alam niya. Kung ilan ang tumubo kahapon, ilan ang nalaglag kanina, updated ang count niya. Kahit kailan, mga kapatid, huwag niyong iisipin na nalilimot tayo ng Diyos. He knows. At kung hirap na hirap ka man, kasasagwan, na parang walang mangyari, hindi yun totoo. Hindi yun totoo. Hintayin mo ang kanyang deliverance. 
So, ang title ng ating pag-aaral, Just Keep Rowing. Because Jesus knows. Sa wakas, ayan na yung title. Just keep rowing. Huwag kang tumigil ng kasasagwan. Kung nami bisikleta ka, huwag kang tumigil ng kapipedal. Kung ikay naglalakad, huwag kang tumigil ng kahahakbang. Kung ikay lumalangoy, huwag kang tumigil ng kakakampay dyan. Life is like crossing a lake. Sometimes it is easy and calm. Sometimes it is difficult and troubled. But in all those times, Jesus knows. Just never give up. Keep rowing. Kayod ka ng kayod dyan. Lakad. Huwag susuko. Huwag bibigay. At kung parang bibigay ka na, survive from one row to the next. Katulad ng mga survivors sa mga lumubog na barko, minsan ay lumubog na aeroplanong miraculously, nakasurvive siya sa tubig, langoy, langoy, kapit sa maliliit na bagay, dugtong, 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 hindi pala alam ng mga ibang survivors, tatlo, lima, pitong araw na sila doon nalulutang-lutang hanggang sila ay nasa gip. Pero kung siguro, iniisip mo, naku, pitong araw bago ako masagip, hindi ko kayang languyin yon, Hindi ko kayang lumutang ng pitong araw, walang pagkain, walang tubig, so lulubog na lang ako, yun ang madaling gawin. Hindi na ako magsisikap, wala din naman mangyayari. Pero dahil umaasa ka, isang langoy, Susunda mo ng kasunod na langoy, isang sipa, konting pahinga, lutang, hindi mo alam. Mga araw na pala ang binilang at nasagip ka. Ganyan ang kasaysayan ng mga nasagip. Yung mga kasaysayan ng mga gumaling sa mga malalalang mga sakit, akala mo ikamamatay mo na. Pero inom ng gamot, exercise, inom ng mga herbs, kain, hindi mo malulun-lulun, nilulunok mo. Pag pinagdugtong-dugtong, aba, nabuhay ka na pala, humaba. Ganon din ang mga pagtitiis. Pagtitiis mo kumisan sa asawa mo, minuminuto, araw-araw, talagang nagpapasensya ka, nagtitiis ka, hanggang biglang dinapuan siya na espiritu ng Diyos, nagkaroon ng kaliwanagan, nagbago. Pero sana, ginive up mo na three months ago. Hindi mo alam, isang araw na lang pala, magbabago na eh. At meron mga ganon, kung kailan, hayo na lang yung darating na pagliligtas, doon pa sumuko. Kaya ang sinasabi natin, survive from one row to the next. From one night to the next morning. And from one morning to the next night. Dahil sa tulong ng Diyos, makakaraos ang kanyang mga anak. Hindi dapat nawawala ng pag-asa. Hindi dapat sumusuko. Huwag titigil sa paggawa ng tama, ng mabuti, at ng dapat. Galatians 6.9 Let us not become weary in doing good. For at the proper time, we will reap a harvest. If we do not give up. Huwag daw sasawa, huwag susuko, huwag titigil sa paggawa ng mainam. Don't be a quitter. Sa tamang panahon, aani ka ng iyong mga itinanim. Kung minsan, sinasama mo, eh bakit naman yung kilala ko, nakamataya na yung hirap niya, hindi pa rin nagbago yung asawa. Nakamataya na rin yung ganyan-ganyan. Pero alam niyo ba na yung kamataya na hindi wakas, yun nga ang simula ng isa na namang bago at kung nasa Panginoon kay higit, lalong mainam na buhay. Kaya nga kumisan, pasalamat ka at namatay ka na dahil namatapos na yung hirap mo. Nagsimula na yung ginhawa. Yan ang mga kalungkutan ng kamatayan eh. Iniisip mo lang dapat yan kung wala sa'yo ang Panginoon. Pero dahil tayo likha ng Diyos, mahal natin ang buhay, syempre ayaw nating mamatay kahit pang may sakit tayo. Konting-konti lang naman yung gustong-gusto na nila at handang-handa na sila kahit ka pa nga espiritual. Pero ang mahalaga, don't quit. Meron kayong mga anak na akala nyo wala ng pag-asa. Patuloy na gawa nyo ng mabuti. Don't quit. Ganon din ang inyong magulang o asawa, kapatid. Don't quit. Sapagat ang paggawa ng mabuti, laging may bunga yan. Nakikita mo man o hindi. Hebrews 10.23 Let us hold unservingly to the hope we profess, for he who promised is faithful. Laging umasa. Huwag na huwag niyong babayagan si Satanas na dayain kayo na mawalan kayo ng pag-asa. Alam niyo yung mga nagpapakaman tayo na wala ng pag-asa. Wala nang pinangahawakan, wala nang inaasam, wala nang hinihintay. Huwag mo wala ng pag-asa because Jesus sees you. He knows your situation. Yung pinasan niyang krus, yung tinanggap niya mga hampas at mga sugat, kasama doon ang paghihirap natin ngayon na tinubos niya. 
But though God knows, He does not always act instantly. God doesn't always act immediately according to our clock. Sinasabi nga sa Bible, for one day with you is 1,000 years. You know, or 1,000 years of you is one day with the Lord. Ang ibig sabihin lang eh, magkaiba ang timing natin. Hindi laging pareho. At madalas yan, kahit sa Biblia, maraming example na parang yung si Jesus mismo, nagpabaya ang tagal-tagal bago kumilos. Halimbawa, nakarating ang balita sa kanya na ang pinakamamahal niyang kaibigan matalik si Lazarus ay eh, naghihingalo. John 11, 5-6 Jesus loved Martha and her sister and Lazarus, yet when he heard that Lazarus was sick, he stayed where he was two more days. Nagpasabi na sa kanya na napakalubha ng kanyang kaibigan at minamahal na si Lazarus, pero dalawang araw pa siya na nanatili kung nasan siya, hindi pa siya nagpunta agad. Nung pumunta ang Panginoon, patay na yung Lazarus eh. Kaya sabi sa kanya nung kapatid, John 11.21, nung dumating si Jesus, Lord, Martha said to Jesus, If you had been here, my brother would have not died. Hindi nasisi na nga siya. Kung dumating ka lang sana sa oras, Lord, hindi na matay ang kapatid ko. Pero alam natin, hindi binuhay ni Jesus. Yun lang pala. Lazarus, bangon. Hindi bumangon. Ngayon, hindi naman lahat ng kapatid nating nakalibing na magbabangunan. Baka kayo may simiwa, baka ayaw nyo na rin nun. Diba? Pero, bumabangon tayo lahat sa piling ng Diyos. Hindi mo sasabing na matay tuloy yan, natapos na. Ang totoo, may bagong nagsimula. Natapos lang pansamantala yung pakikipagniig natin sila dito sa balat ng lupa. Pero ang lahat naman magkakaroon ng grand reunion sa piling ng Panginoon. Kaya napakahalaga ng pananalig. Napakahalaga na una-uunawa natin yung timetable ng buhay ng tao at kung kailan siya babalik sa Diyos. Para kahit ano ang hirap, di ka sumusuko. At kung abutan ka ng kamatayan ng iyong katawan, sa gitna pa rin ng hirap, pagkahango sa hirap yon. Everything that happens is a blessing to those who love God and who are called according to His purpose. Ang mga anak ng Diyos ay laging blessed. Kahit sa tingin natin, hindi. At yun dapat ang lagi nating ipanalangin mga kapatid na makita natin yung hindi natin nakikitang blessing. Maunawa natin yung hindi magagap ng isip natin na hiwaga ng Diyos. Though God comes near and to the rescue, He doesn't always clearly reveal Himself. Kita ninyo lumalapit na si Jesus, dapat ikatuwa na nila, nagkatakutan pa lalo dahil ng pagkamala nilang multo. Sa kaga naman nakakita ng naglalakad sa, lo- sa tubig. God doesn't always clearly state His agenda. May ipinapagawa siya sa iyo, hindi mo maintindihan. Bakit ba kami pinasakay-sakay sa bangkang ito? Katulad nun, pinasakay sila sa bangka para magpahinga. Pero pagdating nila sa kabilang pangpang, mas marami pang taong lang doon naghihintay sa kanila kaysa sa iniwan nila doon sa kabila. Hindi sila napahinga agad. Na-delay. Pero pinagpahinga din naman sila eh. Kaya kung na-delay ang blessing ng Diyos, hindi ibig sabihin walang blessing na darating. Hindi delayed yun sa Kanya, sa'yo lang. Kasi may isa kang sarili mong timing eh. Yung Kanyang agenda, yung Kanyang layunin, hindi laging malinaw. Bakit niya pinasakay-sakay sa bangka? Yung pala, susuong sa malakas na bagyo. Yun naman pala, may iba siyang plano. Magpapakilala siya sa isang grandeng paraan. Maglalakad siya sa tubig. Eh, papano? Kung nasa lupa lang yun, anong tubig ang lalakaran? Di hindi naging dramatic, maganda, powerful ang pagpapakilala. At hindi ba, mas malalim ang takot mo pag nalaman mo hindi mo pala nakakatakot, mas mataas naman ang iyong ligaya. Kaya yung mga talagang naghirap, pagkaya ng umaanin na ng pinaghirapan, napakasarap. Nakapagtanim na ba kayo ng punong kahoy na namumunga? Pag namunga na, iba ang sarap. Kasi tanim mo. Kaya yung mga itinatanim natin sa hirap, sabi nga sa Bible, those that plant shedding tears will harvest with songs of joy. Ang pag-iisa natin, ang paggaod na ganyan, ang pagsagwan, meron lang yung itinatanim tayong mabuti, lalo't kung ginagawa natin sa pananalig. Mark 6:48. He saw the disciples straining at the oars because the wind was against them. About the fourth watch of the night, he went out to them, walking on the lake. He was about to pass by them. At nagmukha pang lalampasan niya. Ganun si Jesus, eh, style niya yan. Nung naglakad siya, kasama yung dalawa patungo sa Emmaus, 
Nung dumating yung dalawa sa village nila, si Jesus umakma pang maglalakad pa ng malayo, pinilit lang para magstay. Pero alam naman natin, gusto niya magstay. Ito alam natin, gusto niya pumunta sa bangka, pero anong lalampas pa siya. Kumisan, gano'n ang pakiramdam natin kay Jesus para tayong nilalampasan. Parang hindi ka napansin. Parang hard to get. Ano ba naman ito? Naglalakad pa, pipilitin pa para magstay. Style niya yun eh. At mas naiintindihan natin yung style niya, mas gaganda yung pakikitungo natin sa kanya. Kailangan, nagpe-pray ka talaga. Pray ka ng pray. Kung kailan ka pa kumisan, malalagot na ng hininga at saka biglang humaba ang buhay mo. Kung kailan talagang ayan na, nasusunog na yung kapitbahay, doon sa dingding mo nalang tumigil. Yung suspense, maraming ganda ng Panginoon. Nagdadagdag din naman ng ano yun, kulay sa buhay. Ang mahalaga, habang hindi mo alam kung anong kakahinatnan, magtiwala ka. At kung kahit yung kinahinatnan, hindi yun ang inaasahan mo, magtiwala ka pa rin. Because Jesus knows. It's so important. Alam niya. Ang halaga. So Jesus appeared like He was about to pass the boat. At times, God may seem insensitive. He may seem busy with other concerns. He may seem uncaring. But it is not true. God is God. And because of that, God is mysterious. God is not always easy to understand. But you know what matters? He understands us. God is not always easy to see, but He sees us. We don't always pray, but Jesus prays for us. Kaya nang dapat na security na laging na-enjoy ng mga mana ng palataya. At nung lumapit na si Jesus sa kanila, na kanina-kanina pa nila ay pinapanalangin, asa na kaya si Jesus, Jesus, halika na, halika na. But Jesus' appearance even scared and terrified them. God's rescue, God's help, and God's presence is not always easily recognizable. Kumisan, dasal ka ng dasal, natulungan ka ng Diyos, pero yung pagdating ng tulong ng Diyos, nakakatakot kumisan, hindi mo nalalaman, yun pala yung tulong, yun pala yung blessing, siya na pala yung dumarating. So at times we become afraid and worried because God comes so near. Sometimes we become worried because we do not recognize God and God's way. Kaya dapat isang goal natin is to know God, to know His ways, to know how He deals with people. Kasi yun at yun din naman. Meron ding pattern ang pakikitungo ng Diyos sa tao. Mas naiintindihan mo yung ugali ng Diyos, mas makakasundo mo siya, mas tatahimik ang iyong buhay. At tulad nga ng binagit na natin sa mga bagay na hindi natin maintindihan, just trust and just welcome God into your boat, into your life into your fears. Kung ano ang karanasan ng mga disipulo noon, karanasan din natin ngayon. May bangka tayo, hinahampas-hampas ng alon, hinahampas ng hangin, binabasa ng tubig, inaakyat at sinasampa ng alon, hirap na hirap ka sa buhay, nararanasan natin yon. Mark 6.51 Then he climbed into the boat with them and the wind died down. They were completely amazed. Gusto niyong matigil ang paghampas ng alon sa inyong buhay, pumaya pa ang tubig, matahimik ang buhay, welcome Jesus into your boat, into your home. Alam niyo kung bakit marami mga tahanan na magulo, hidwaan, gulo, awayan, kasi wala doon si Jesus, eh, hindi siya ginagawang hari. Bakit maraming organisasyon ang magulo, maraming bansa ang magulo? Kasi hindi nila ginagawang hari si Kristo. Pero nang siya ay sumampa, tumahimik. Pero huwag kayong malilibang. Dahil may kasaysayan naman na nakasakay si Jesus, kasama rin itong mga alagad na ito, bumagyo pa rin. Lumakas pa rin ang hangin. Iba naman ang treatment, ha? iba namang style. Nandun si Jesus sa bangka, Siniklot-siklot din ang alon at natakot ang mga disciples na lulubog na sila kaya ginising si Jesus. Sabi din ni Jesus, ano ba naman kayo para yan lang? Tahimik bagyo, tumahimik ngayon ang bagyo. Ang ending pareho. So kung nasa bangka mo ikaw, basta kasama mo si Jesus, magulo man o tahimik yung tubig, mahirap man o madali ang biyahe, basta kasama mo si Jesus, relax ka lang kasi alam niya. Hindi laging naiintindihan. Hindi laging pare-pareho. You know, our joy must not be dependent on events because bad events can happen to good people. Your joy must be God lives in you no matter what the events are. 
you don't expect that just because Jesus is in your boat, wala nang bagyo. Pero dahil kasama mo siya, safe ka sa bagyo na yan, nakakatiyak ka na ikaw ay nasa mabuting kamay. With Christ, sabi nga nila, in my vessel, I can smile at the storm. Alam niyo yung mga kanta niyan, lalo kung lumaki kayo sa church. I can smile at the storm. Pero sa kabila, no, napansin natin, the disciples remain confused. Hindi naman nila naintindihan. Kung may hindi kayo naintindihan, hayaan nyo na lang nalilito kayo, sabi mo, yung mga disciples din, nalito. Sila nga kasama doon, nagkalito-lito sila eh. So, huwag nyo nang asami na maintindihan lahat yan. Manalig na lang kayo sa Diyos, manalig kayo sa Kanyang pag-ibig, manalig kayo sa Kanyang kapangyarihan, iasa nyo ang lahat sa Kanya habang ginagawa nyo kung anong tama. Tandaan ninyo, sumasagwan pa rin yung mga disciples kahit nagdadasal. Hindi dasal ka ng dasal, tapos hindi ka na magsasagwan. May sakit ka, magdadasal ka, hindi ka na inom ng gamot. Hindi ka na mag-diet, eh gusto mong magpapayat. Gusto mong umunlad, eh magdadasal ka na lang, hindi ka na magtatrabaho. No, they were praying, but they were working. Sabay. So pinagsasabay mo sa buhay yan. Kasi ang tunay na pananalig, may kasamang aksyon. May kasamang gawa. Naintindihan man nila o hindi, It's important because they welcomed Jesus nonetheless. They continued sailing with Jesus. Kaya kayo mga kapatid, tayo, let's continue sailing with Jesus. No matter what your understanding or misunderstanding or lack of understanding, no matter what the situation in your life, magulo, tahimik, go on. Let Jesus be on your boat. At kung nandyan si Jesus, huwag niyong asahan laging magically tatahimik. Kumisan kaya nga may bagyo dahil nandun siya. Yun pala para lalo niyong makita ang kanyang kapangyarihan. Continue with Jesus, though you may have questions and unresolved issues. Hindi na masasagot ang lahat ng theological issues. Pag harap niyo sa Panginoon sa kabilang buhay, pagtatanong niyo lahat, malalaman niyo lahat yan. Ang mahalaga, kasali kayo sa kabilang buhay para makapagtanong kayo doon. Dapat kasali ka sa biyahe. And let Jesus reveal Himself to you progressively and wonderfully. No matter what your situation in life right now, this story teaches us only one thing. Just keep rowing. Huwag kang susuko. Napakalungkot ng gabi, nakakatakot, nakakanerbios, nakakagalit, nakakawala ng pag-asa. Don't drink that poison. Just keep breathing. Keep living. Iniwang ka ng boyfriend mo, pang siyam na na umalis sa buhay mo. Huwag kang tumalon sa tulay. Just keep walking. Just keep believing. Tatlong beses ka na bubagsak sa board. Just keep taking. You know, keep rowing. Huwag kang susuko. Mahal mo sa buhay, nagkakamali. Just keep forgiving. At kung ikaw naman patuloy na kinakapos, just keep striving para maabot mo ang luwalhati ng Diyos. Basta huwag bibigay, walang ayawan, walang iwanan, walang magpapakamatay. Kahit anong lungkot, kahit anong dilim, darating ang umaga. Alam nyo nung naglakad ang Panginoon, sabi sa Bible, it was the fourth watch of the night. Ibig sabihin, it was the last quarter of the evening. Hinahati kasi nila yung gabi sa apat. It was the fourth watch. It was the darkest time. Kasi kasabihan, it is always darkest just before dawn. Sa sobrang dilim, bago magbukang liwayway, doon pa lumabas sa parang multo, pero hindi pala dahil matatapos na yung dilim. Kaya kayo man, anumang kadiliman, anumang pagsasi, pag, pagkasawa sa paggawa ng mabuti, anumang gusto nating pagsuko, don't give up. Never say give up. Because the Spirit of God is powerful and above all, Jesus is you. Jesus knows. So keep working, keep doing what you must. Stay afloat, row, swim, stay alive. Habang binubuhay ka pa ng Diyos, may maganda pa siyang plano sa'yo. Keep believing. Kahit tatlo na ang bumigo sa'yo, keep believing in people. Dahil baka yung ikaapat, yun na. O maka ikapito pa, o ikasyam pa, just keep believing. Hoping, loving. Keep trying to live the way life must be lived. Because every day of life is a gift from God. We must never even think of ending it. We must even think of ending beautiful relationships dahil lang nadadala tayo. Hindi mo alam 
yung palang pagbabago ay na just around the corner. Mahal tayo ng Diyos, ano man ating kalagayan. Tama namin sa langit. Turuan niyo po kami na huwag manghinawa, huwag sumuko sa paggawa ng tama, sa paggawa ng mabuti. Especially, Lord, when it comes to our survival, the survival of our relationships, the survival of our work, the survival of our productivity, even our physical survival. Turo mo sa amin, Lord, one day at a time, one step at a time, just do the right thing. At pagtagal ng panahon, makikita namin, lilingunin namin, ang tagal na pala, na kahit one step at a time, marami na at malayo na amin narating dahil sa tulong nyo. Buhayan nyo ang pag-asa ng iyong mga anak. Sa kapatiran ngayon, sa aming kapaligiran, kung meron man dito, Panginoon, na nawawala ng pag-asa, nawawala ng lakas ng loob, pinangihinaan, nais ng sumuko sa anumang bahagi ng buhay niya, buhayin mo ang aming pananalig sa inyo. Papagningasin mo sa aming dibdib ang init na iyong pagmamahal, Panginoon. At sumakay ka sa aming bangka. At kung alam namin, Panginoong nakasakay ka doon, tumigil man o hindi ang alon, payapa man o magulo ang tubig, tatahimik ang aming loob. Hindi dahil sa gulo na nasa labas, kundi dahil sa tahimik ng puso namin dahil nandun kayo. Payapain niyo kami kahit magulo ang aming kalagayan sa labas. Patahimikan niyo ang aming espiritu, papagpahingahin niyo ang aming damdamin kahit maraming problema sa labas, maraming gulo. Pag humiga kami, Panginoon, patulugin niyo kami kahit maraming dapat pagkapuyatan at paglamayan at pag-isipan, papahingahin niyo po kami. Pag kumakain kami, Panginoon, mahalin man o hindi, mamasarap man o hindi ang kinakain namin, bigyan niyo po kami ng gana para pakinabangan namin ng lubos ang inyong binibigay. At sa trabaho namin, masaya man kami o hindi, turuan mo kaming magpasalamat. At nang sa ganun, nagkakaroon kami na ikabubuhay. Panginoon, palawakin mo pa, pahabain mo ang pag-unawa namin para makita namin ang ganda ng buhay kahit may bagyo, kahit may hirap. Manalangin tayo ng matahimik, mga kapatid. Humingi kayo sa Diyos ng personal na pagpapala, pagtutuwid, pagpapaliwanag mula sa ating mga pinag-aralan.